今天回到了我分享了 呃,手,什么,手指合作国风舞台,OK,什么,我不懂,叫什么歌啦,OK,因为它的标题上面是俊男美女谁不爱,OK,其实就讲着他们啦,跟那首歌是没有跟我关系,这样子,OK,我们就
上岸的两全法，不负如来也不负己，凡心凡心损凡心，从来如此莫聪明。国风是中国风的意思吗？真的是。这这首歌我觉得很很佛曲这样子啊，有一点点。OK， 就是因为他的那个词的关系，他写到我觉得不是那么一般的情情爱爱呀、啊，或者生活东西，很很多什么很很很凡尘的东西，然后很多心灵上的一些字的话，这样子写的时候，我觉得哇，他这样子要唱。唱出来哦，也是很很很难的感觉，而且它的前后对应，前端、中端、后端全部都是不一样 key 的。然后你唱男男男 key 的 chorus 不一样 key， 女女唱的 chorus 又是不一样 key 的，他们的 voice 又不一样的，最后又要跳回去另外一个另外一个调调这样子，我觉得有一点。有有一种那种佛曲的感觉，因为佛曲很多时候没有什么，没有什么抓得到它到底是哪里主歌哪里副歌，它就一直在重复重复，变调重复重复，变调又重复重复，一直在这个东这个东西里面这样子咯。好，那你们听了之后感觉怎么样？因为我的中文造诣也没有很好这样子啦，不过也没有讲非常深啦。不过呃呃，呃呵呵我觉得两个人唱到很投入啦。呃，刘宇宁跟呃蔡依尊两个人都唱到很投入。然后只是说，呃，我这样子这样子听，第一次听，我其实有点 confuse， 因为呃，他讲女儿国，嗯，他讲女儿国，但是他在里面好像要唱这某种道理，我不懂他是不是真的是，呃。博取的道理，<笑><笑>我我其实是有点 confuse 啊。不过如果你只讲歌，那个歌的 structure、哦、又不是很那种。流行甚至，你还是还有流行啦，因为它就是 verse chorus 这样子，只是它中间变调的地方蛮多咯，所以呃，我听着听着就有一点跳脱的感觉，因为它一直变变变，然后呃，蛮期待说他们有比较多合影的那个玩的那个东西啊，但是啊，就他们都是合比较低的那个位置，可能你这首歌也不用飙高音还是怎么样，我不懂，因为我没有听过原版，因为原版讲什么张靓颖跟李荣浩，那边是那边也是哦，张。我想像张靓颖，应该会比较高音吧。那李荣浩也，李荣浩也不中低音嘛，是还是中低？所以我，我我其实是有一点 confused 的感觉的。看了这一段表演之后，但是他们两个唱得很投入啦，他们的声音都很好听，这样子。嗯，女儿国其实就是《西游记》里面的其中一张嘛、嗯对，对不对？我在听的过程里面，呃，当然我自己第一次听的感觉啊。我觉得就是其实凡凡凡尘世间人类<笑> ，even 神仙们哦，其实都离不开情情爱爱啦。这样很明显，呃，应该就是指女儿国跟孙悟空吧。这我不懂谁。女儿国是唐三藏。唐三藏，唐三藏啊，唐唐三藏。唐僧。OK， 唐僧。然后里面呃，我觉得他们好像唱着的是。好像很遗憾哦，啊，那种在一起喽，啊，那种不能在一起的感觉，<笑>而且从头到尾哦，两个人呢、啊，各各唱各的，然后也没有，就两个人也没有动过，有站那边我站那边，然后没有交际的哦，那我会觉得可能是一种要传达一种爱爱情的遗憾，因为那个呃，单依纯唱的哦，他好像叫他，哎呀，你念什么什么那种什么佛经念这样多了，做什么不要再。不要再守着这种什么规律了啊！没有哦，跟哦、啊啊、规矩对对对，不要不用守了、哦。然后就是那种爱情本来的欲望，就是应该要的话就在一起。哦、可是可呃，刘宇宁唱的吧，怕那好像不能不能不能。然后所以到呃中间他们有一个这样子的和声，<笑>我觉得真的很美。如果他们真的在一起的话，应该就是很美。可是去到最后一段哦。我呃，他唱的时候，然后刘宇宁不是在后面你一懵懵懵唱唱，我是听不到啦，因为歌词也没有写他到底在呢喃些什么。啊，可是给我感觉好像是刘宇宁就是不要来烦我，<笑>哦、我佛门要清净什么什么，这样这样子的感觉，我不懂。<笑>哦，我我的感觉啦，我第一次听，因为女儿国一看那歌词，给我的 feel 是这样，我觉得有一点呃呃凄美，然后凄美里面又。呃，有一种伤感在里面，然后两个人的声音都诠释得很好。刘宇宁的声音，之前我们听他比较摇滚，呃、比较奔放，这一次听他这样唱这种
呃比较抒情，我觉得声音的质感呢还蛮好听的。嗯，然后单依纯的声音也很仙很飘，所以两个人合作这个《女儿国》对我来讲是呃合作的很有很很好听的一首歌了。Yes， 那么我们今天的这个 reaction 影片呢就到这里了。如果你喜欢我们影片的话，记得要按赞、订阅、分享，还有打开旁边的小铃铛，我们出新的影片的时候你就会收到通知了。另外呢，在 B 站你要一键三连，给我们充电 ，follow 我们的 Instagram， 有能力的话也要支持我们的 Patreon 和爱发电。我们下一期再见，拜拜。Hey.